，一会儿直播手撕渣男，感谢小姐姐的预付款哦。千元，感谢夏青小姐姐的尾款，希望你以后能够远离渣男，遇到真爱。我叫舒婷，夏青是谁？夏青是谁？我怎么知道啊？管他呢、嗯。哎，老板，一样给我两五串。好嘞。我今天可是赚大钱了，哎，要不咱俩今晚加餐吃烧烤怎么样？哎，好啊，哎，带两瓶啤酒回来。好嘞。你回来了，哥。哥，怎么了？夏晴，我警告你啊，以后我的事你少管。我想扎谁我就扎谁，我扎谁是我的事。你干嘛？你放开我！你跟你妈一样，白莲花。你刚刚不是很厉害吗？哥，我知道自打我进入这个家来，你就看我不顺眼，但我没有跟你计较。你现在为什么又当着我的面问问我妈呢？你爸爱我妈，这是事实。我妈也一直视你为己出，你难道就看不见我们对你的爱吗？哎，哦，我懂了。刚刚在恋恋餐厅那一桌，你是想告诉我，你不想做我一夫一母的妹妹，想做我女朋友啊？恶心死了！神经病！夏青啊，你今天就是吃错药了是不是？啊，工作上玩不过，现在跟我玩嫁入豪门是吧？我告诉你，我爸跟你妈现在不在家啊！你别给我演了。喂，阿亮，你帮我查一下，今晚七点到九点，恋恋餐厅发生了什么？苏晨跟谁在一起？刚刚不是很厉害吗？He would spend it all on the ponies. He would spend it all on the ponies. 你们要干嘛？接菜还是接送？我没钱，开没钱，放过我吧。别动，下次我找你玩啊！下次。
别推我，我会走。阿亮，我让你把人家请过来，你怎么这么粗鲁啊？我是苏氏纸业产品部总监夏青，你是谁？为什么要整成我的样子接近我哥苏晨？你有什么目的？为什么你姓夏，你哥姓苏啊？因为夏总随董事长夫人夏婉希的姓。阿亮，你先出去。原来是我的双胞胎姐姐，她好像不知道我的存在。好啊，这个夏文熙果然是个贪慕虚荣的女人。你在听我说话吗？啊，不好意思啊，我叫林初心，我是去年在国外整成这样的。我没想到跟你整的这么像，巧合，纯属巧合。只能说你是天生丽质了，是吗？那你整成我的样子，跟我哥纠缠不清，你俩什么关系？误会，就是一场误会。我跟你哥那是第一次见面，啊，我的职业是困难解决专家，我那天也是受人所托，手撕渣男。我对你哥没兴趣，哎，你看咱俩这么像，你也挺有钱的，不如以后你有什么想做不敢做的事儿，你找我呀，只要钱到位，写合法，我一定给你办。我会按照任务的难易程度开展，你觉得合理，再执行。好。今天的事情不要告诉任何人。你要去哪儿？我送你吧。不用了，我还得回学校呢。最近新品原材料还没有选，我想派人到原材料产地去实地考察一下。你们两个人手头的工作谁排得开啊？我排得开。哥。原材料选品本来就是我产业部的事情，你就别乱插手，能处理的好。你要是能处理的好，这次就不会出问题。而且，您这教官身体，能去死你干啥？青青，你的心脏，妈不放心。妈，只要我不剧烈运动，注意点没问题。要不，我明天去医院做一个心脏体检。如果体检没问题的话，您就让我去。不行就别逞强行吧。哎，行，要不你去中心医院吧，让石伯伯的儿子给你检查一下，这样我和你妈妈都放心。电话我发给你。嗯。你吃饭吧。真是同人不同命啊。富贵千金，终究就是富贵千金。我去，光一年抽纸就能卖五个亿，怪不得老爸的小卖部店从来都不卖苏式的纸，原来是这个原因。夏婉希这个女人也是够过分的，嫁的那么好，也不知道给我这个小女儿每年寄点钱。不行，我得上兔水星，听听网友们的建议。大姐的还会被我这种文弱气质的书生吓到？难得啊，你今天怎么来学校？那这是期末考试的资料，都给你准备好了。行啊，安玲，你，你这整理的真够详细的。嗯嗯嗯。喂，江湖救急，快来玛丽医院。马上上课了，你干嘛去？赚钱，帮我点个到吧。好，拜拜。哎，哎，哎，怎么？
怎么这么久才来啊？什么事儿这么着急？我今天的任务会是做个女特务吧？跟我来。我想请你帮我一个忙，你也可以理解是做一次商业间谍，阻止一场家庭内斗。我去，这么刺激！哎，那我得好好算算这笔费用了。是这样的，我从小心脏就有一个缺口。我不能剧烈运动，也不能长期户外运动。但是这次呢，我哥想代替我去森林勘察纸巾原材料，不挺好的吗？一点也不好。如果他去了的话，就会瓜分走我一整个生产线，我在公司的实力就会被大大的削弱。他从小就看我不顺眼，我一直这么努力，我不跟你说这些了。哦。那你是想让我代替你去野外勘察？当然不是，我是想让你替我做一个心脏体检，确保身体没有大碍，这样我能自己去。这次的医生是我们家世交的儿子，以后有可能还会再见面，你一会儿一定要小心，千万不要穿帮，记住，少说话。成，那这样吧，三千块钱，嗯，首付款你就先付千五吧。我去，果然是土豪，出手就是大方。没问题，本特务保证完成任务。夏小姐，常听你的家人提起你，初次见面果然优雅，请坐。哇，帅哥，这能赚吗？哦，我先给你简单的听一下心跳，一会儿再做心电图和 B 超。心电图和 B 超？对，你不用担心，都是一些常规的检查。嗯，你们这儿就,就你一个大夫？你信不过我。没有，我不是这个意思。不是吧？心电图和 B 超，不是要脱衣服吗？这医生虽然帅，但我这台牺牲也太大了，不行，我得找夏青加钱。那我开始检查了。<音乐>水彩などグラデーションみたいな色のスライドコンセプション。朝までもっともっとこの場所にいたいけどそろそろこの森に帰ろう。きっと一秒のままだけの瞬間の世界は変わってしまうけど。你脸怎么这么红啊？要不要去休息一下？嗯，没有啊，我没事。好了，拿着你的病历去医疗室检查一下吧。嗯。哦。好。哈哈哈哈哈。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。今天不是星期五吗？我们打打麻将，放松一下啊！哎，不知道你回来，没给你点餐呢。没事儿。哈哈，红了！苏琴这么厉害、嗯，你爸爸刚才都输的，一回来就赢了。<笑>我闺女啊，是我们家的小财神。苏<笑>琴啊，是我们看着长大的。哎，现在有男朋友吗？要不张叔给你介绍一个？张叔。您有时间还是给我爸介绍一个黄昏恋。你看他这一天天想的，我们二十多岁的人是来脱贫的，可不是脱单呢。哎，您就别搁我这儿瞎着急了。哎呀，我光养你一个就够费劲了，哪有那么多闲钱去养其他的女人呢？哎，老林，你别看你这一天天吊儿郎当、不务正业的样子。
，但是我觉得你人还是挺好的。<笑>你说这当初夏婉希为什么把你给甩了？这孩子，你没大没小啊，这是你亲妈。<笑>我都二十多年没妈了，我只有我亲爱的老爸。<笑>哎呀，你妈这个人呐、啊，什么都好，就是，可能是嫌我穷吧。哈哈，又糊了。你看你，哎呦，桂、啊、女回来手气好了、啊。哎，我的泡面也糊了。伯父，夏小姐这次的情况，心脏缺口是没有了，估计是染完之后自愈了。嗯，但是心律不齐，心跳过速，所以建议还是不要剧烈运动。嗯，景浩啊，你真是年轻有为啊！父亲是全国有名的脑科医生，你这么年轻，又在心脏科上独有建树，而且还那么懂事。是啊，<笑>伯父过奖了。哎，青青回来了，来来来，一起聊聊。夏小姐，又见面了。文松伯伯，好，我是景浩，对我已经在医院了。好，一会儿就给你女儿安排检查。嗯。你好，石医生。来来来，坐吧坐吧。景浩啊，还没女朋友吧？我们家青青啊，从小琴棋书画样样精通。哎呀，不好意思。我看景浩这么优秀，就忍不住多说几句，失礼了，失礼了。谢谢伯父，夏小姐很好，很温柔，我们以后会多接触，多约会。女孩子嘛，就愿意多出去约会嘛。呃，那个，我工作上还有点事情，我就先回房间了。嗯、时间不早了，我也就先走了。哦，啊、那你慢走啊，到家来个信儿。哦，好嘞，哎。哎，有毒瘤我没出去啊！慢走啊！苏晨，有话跟你说。哎，你穿成那样进我屋干嘛呀？我对石景浩没兴趣，你别再乱敲我。我知道了，你是怕人家看不上你吗？就你这样的身材还有性格，你妈还想让你吊着人。看，是痴心妄想。我只是想对你说，我没兴趣谈恋爱，你别再起哄。咱俩在公司还没有决出高下，我不想被这些事情影响。还有啊，我拿你当哥哥，只要你不得寸进尺，我们就能和平共处。否则，后果自负。老林账记的什么东西啊？乱七八糟。喂，阿林，大半夜的你干嘛？叫呼救机，快来救我！啊？喂？谢谢师傅，安林，喝这么多酒？我去，安林，我拿你当兄弟，你居然敢占我便宜！疼啊！谁喜欢你这个男人婆啊？我要找。你要找个温柔的人。明明你就一杯倒的酒量，你还喝酒？我没醉。没你妹啊！还不是那个陈七七，叫了一群女生，非得跟我喝，真的是醉了。嗯，小垃圾
，走啦，送你回家。阿林，你家这什么破地儿啊？离公交站这么远，我为了送你，我现在都回不去家了。啊，服了。行吧，你先睡吧。哎，小心点。Following the water, there's a bit of mud. Shit. Oh, um, I'm having a drink. I'm going to have to drink. I'm going to have to drink. I'm going to have to drink. You said you were going to have to drink. Yes. Yes. Can I do it? Oh, no. I just think there's some special rules. But it's still this point. There's still more. 我们一起等出租吧。这心脏病一定是夏晴传染的。夏小姐，夏伯母好像很希望我们两个谈恋爱。什么？我说，夏小姐明天有空吗？一起吃个饭。没空。你怎么了，夏小姐？我们一起吃个饭，好不好？你怎么这么没礼貌？你怎么这么没礼貌？你怎么这么没礼貌？你怎么这么没嗯嗯嗯。喂，哪位？我看见安林被你接走了。你和安林很熟？安林是我好哥们儿啊。咋了？既然是哥们儿，那你能帮我追一下安林吗？啊？嗯，可以倒是可以，不过……哎，我知道，一口价六千。你给我制定完整的追爱计划，我立马打一付款给你。成交。没想到安林的威力还挺大，居然有女生花钱追他，送到手的钱都不能不要了。安林，对不住了，反正你单着也是单着，我就这么月了，我给你加红线。喂，哪位啊？因为我现在要守住在公司的地位，所以不能谈恋爱。可不可以请你帮我拒绝掉世锦浩？既然你不喜欢他，那我就想个办法帮你搞定他呗。这次不用钱了，上次体检也没通过。哎，但是这次我也想请你帮我一个忙。我有一个好同学想追我的好兄弟安林，但是我跟安林实在是太熟了，我不知道从何下手。不如你来帮我搞定这事儿，咱们互相帮助。可以啊。那需不需要我准备一下？行、啊，其实这个事跟工作一样，让我先接触调研目标，相处一段时间，然后洞察他的目标痛点，我就可以找出全部的解决方案。成啊，那我帮你拒绝掉施锦浩，你帮我搞定安林。好。
夏青，照片呢在小的评分榜上，你一眼就能看见。哦，对了，你别穿的太职业啊。喂这个是夏总的日常安排。哎，林初心，你不对劲啊，今天。怎怎么了？你平时不都是一副我是校霸我骄傲的样子，今天怎么穿的这么少女啊？哎，不过你别说，你做个女孩还挺好的。嗯，那没事，我就先去图书馆了，拜拜。果然是活久见啊，林初心这个学渣都会去图书馆。哎，你等等我。安林，性格温柔，从笔记可以看出是个细致温柔的人，喜欢淑女或者文艺。追他需要制造浪漫的气氛。你干嘛一直看我？你今天居然开始做笔记了？你写的什么？给我看看呗。你别看，你给我。还给我？我不给。我和你见面很随便。定在一家去过的咖啡店，没什么很特别，只有我的心痛痛的触电，我选